வாம்ஜி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாம்ஜி தான் சம்மு சம்மு வந்து என்னென்னா ஏ ஹார்டன் ஸ்டீல் வாம் ரொட்டேட் அட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் அண்ட் டிரான்ஸ்மிட் டுவெல் கிலோ வாட் டு த டு எ பாஸ்பர் பிரான்ஸ் ஸ்பியர் த ஸ்பீட் ஆஃப் த வாம் வீல் ஷுட் பி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆர்பிஎம் டிசைன் த வாம் கியர் ட்ரை ஆஃப் ஆன் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் இஸ் டிசைட் அண்ட் ஆல்சோ டிடர்மைன் த ஹீட் ஜென்ரேட்டர் ரெக்கைடு ஏரியா ஆஃப் கூலிங் டு டிசிபேட் த ஜெனரேட்டர் ஹீட் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் டு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன்ட் டென் வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் டிகிரி செல்சியஸ் இதான் வந்து சம்ம நம்மளுக்கு இப்போ இப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து என்னென்னா எப்பயும் போல் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிவன் என்னென்ன கிவன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ அந்த கிவனை வச்சு அடுத்து ஃபர்தராக டூ ஃபைண்ட் என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து சொல்யூஷன்ஸ் சொல்யூஷன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் என்னென்ன டிசைன் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது இந்த சம்மர் சால்வ் பண்ணுறதுக்குன்னு இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம ரிசல்ட்டில் போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து என்னென்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா கிவன் டேட்டாவில் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டுவெல் கிலோ வாட் அதாவது பவர் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஸ்பீடு தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் அது தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம்ன்றது என்னென்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க வாம் ரொட்டேட்ஸ் அட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஆர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் அப்படின்னு இப்போ வாம்ன்றது ஸ்மால் எண் அதே மாதிரி இங்கே என்ன கொடுப்பாங்க வாம் வில் ஷுட் பி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆர்பிஎம் அப்படி கொடுப்பாங்க ஸோ வாமோட ஸ்பீடு வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் வாம் வீலோட ஸ்பீடு வந்து சிக்ஸ்டி ஆர்பிஎம் அப்படி கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வந்து வாம் வந்து ஸ்மால் எண்ணும் வாம் வீல வந்து கேபிட்டல் எண்ணும்னு நம்ம டிடவுன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அடுத்து எஃபிஷியன்சி ஈட்டா ஈக்குவல் டு எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டெல்டி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அந்த டெம்பரேச்சர் ஐசஸ் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கொடுப்பாங்க அதான் நம்மளுக்கு டெல்டி அப்புறம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு வந்து டென் அவங்க டேட்டாலே கொடுத்துருக்காங்க ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன் ஸோ அது ஈவன் எடுத்தாச்சு ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் டூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் நம்பர் ஒன் வந்து டிசைன் த வாம் ஹீட் வாம் கியர் நம்பர் டூ வந்து ஹீட் ஜென்ரேட்டர் இப்போ சில சம்பளம் வந்து டிசைன் த வாம் கியர் மட்டும் சொல்லிருப்பாங்க ஸோ அதோட நம்ம சால்வ் பண்ணால் போதும் ஸோ இந்த டேட்டா இஸ் இருக்காது அதில் இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம என்னென்னா ஹீட் ஜென்ரேட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதனால் ஒரு ஸ்டெப்பு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம சொல்யூஷன் போயிடலாம் சொல்யூஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா செலக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சதான் அதாவது ஸ்பர்ரு ஹெலிக்கலு பெவலு வாம் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து செலக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் அதே மாதிரி ஸ்பீட் ரேஷியோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இது ஸ்பீட் ரேஷியோ அதை அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸ்பீட் ரேஷியோக்கான ஃபார்முலா இங்கே என்ன ஐ ஸ்பீட் ரேஷியோன்றது ஐ நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டீ தான் வாம் வீல் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் டீ தான் வாம் த்ரெட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம ஐ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து வாம் கியருக்கான மெட்டீரியல் செலெக்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ கிவனில் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸிமம் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி சப்போஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா இதுதான் வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் எடுத்துக்கலாம் அது லோ டியூட்டி மீடியம் டியூட்டி ஹெவி டியூட்டி நம்ம டிவைட் பண்ண டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லோ டியூட்டியில் வந்து வாம் அண்ட் வாம் வீல் எல்லாத்துலேயும் வாம் அண்ட் வாம் வீல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் என்னென்னா வாம் எல்லாமே ஸ்டீலாக இருக்கும் வாம் வீல் எல்லாமே கேஸ்ட் ஆயான் இல்லைன்னா பிரான்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லோ டியூட்டி இல்லைன்னா வாம் வந்து ஸ்டீலு வாம் வீல் வந்து கேஸ்ட் ஆயான் அதே மீடியம் டியூட்டியில் வந்து வாம் வந்து கேஸ்ட் கேஸ் ஹார்டரிங் ஸ்டீலு வாம் வீல் வந்து பிரான்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ஹெவி டியூட்டியில் போட்டோன்னா நிக்கல் கிரேமியம் வெனேடியம் ஸ்டீலு அப்புறம் வாம் வீல் வந்து பிரான்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அது நம்மளுக்கு கிவன்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்னென்னா வாம் வந்து பாஸ்பர் பிரான்ஸ் ஏறணும் த ஸ்பீட் ஆஃப் த வாம் வீல் ஷுட் பி இது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு கிவன்லே கொடுத்தனால நம்ம டேரெக்டாக அங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம்
இது என்னது ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டி விஎஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் அதை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டாக ஃபர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே வந்து நம்ம அசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா ஃபர்தராக அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிசல்ட் வந்து ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா விஎஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இது டிஃபால்ட்டாக நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ விஎஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீயில் வந்து நம்மளுக்கு சிக்மா சி வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி கேஜிஎஃப் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரியா ஸோ அதே மாதிரி அடுத்துக்கு அடுத்த டேபிள் அப்படியே அதே பேஜில் அடுத்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்மா பி பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா சில் கேஸ்டிங்கில் பிராண்ட்ஸில் வந்து பிராண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து சிக்மா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கிரெண்டட் தான் தேர்ட்டி நைன் கேஜிஎஃப்பில் போய் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து நைன் ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா சிங்கிள் ரொட்டேஷன் போத் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு போத் டேரக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம எப்பயுமே போத் டேரக்ஷன் சூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் ரெண்டு பக்கமும் ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி நம்ம டிசைன் டிசைன் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஸ்டெப் நம்பர் டூ நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் என்னென்னா கால்குலேஷன் ஆஃப் மினிமம் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது கால்குலேஷன் ஆஃப் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லலாம் மினிமம் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கான பேஜ் நம்பர் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் போயிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ போனால் அதில் வந்து பேஜ் நம்பர் வந்து அந்த பேஜில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இருக்கும் ஏ கிரேட்டர் ஆன் ஈக்குவல் டு இசட் பை கியூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டிவைட் பை இசட் கியூ இன்ட்டு சிக்மா சி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எம்டின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா அந்த வாம் கியரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பபல் கியரு ஸ்பர் கியர் ஹெல்கெல் கியர் இருக்கலாம் அந்த முன்னாடி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படி அந்த பேஜ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு வாம் கியரில் ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் 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 ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் அந்த பேஜ் அந்த மூணு பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வாம் கியருக்கான ஃபுல் ஃபார்முலாஸ் கிடச்சிரும் டேட்டாஸ் அதில் வந்து எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எடுத்துட்டிங்கனாலே போதும் அதிலேயே உங்களுக்கு வந்து எல்லா டேட்டாஸும் எல்லா ஃபார்முலாஸ்க்கான எல்லா ப்ரொசீஜர் ஸ்டெப்ஸ்க்கான ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா அதில் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்மால் இசட்டு கேபிட்டல் இசட்டு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட் நம்மளுக்கு தெரியுறதுக்காக வாம் வீலுக்கு வந்து ஸ்மால் இசட்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மால் இசட்டுன்றது இசட் போட்டு உள்ள நடுவில் சென்ட்ராக வந்து ஒரு டேஷ் போட்டிருப்பாங்க வெறும் இசட் போட்டு அது கேபிட்டல் லெட்டரில் போட்டிருப்பாங்க அது வந்து வாம் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் மட்டும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட வேண்டாம் வெறும் இசட்டாக இருந்துச்சுன்னா வாமு இசட் போட்டு உள்ள டேஷ் போட்டு இருந்தாங்கன்னா வாம் வீல் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா இசட்டு கியூ அப்புறம் வந்து சிக்னா ஃபீஸ் எம்டி இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே வந்து என்னென்னா இசட் கண்டுபிடிக்கணும் இசட்டுக்கு வந்து ஃபார்முலா என்னென்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஸ்மால் இசட் பை கேபிட்டல் இசட் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்மால் இசட் தான் நம்மளுக்கு வேணும் இப்போ என்னென்னா ஐ தெரியணும் இல்லையா ஸோ ஐ தெரியுறதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா என் பை என் ஸ்மால் என் பை கேபிட்டல் என் ஸ்மால் என் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு கிவனில் கொடுத்துட்டான் கேபிட்டல் என்னும் கொடுத்துட்டான் ஸோ இதை டிவைட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு கேபிட்டல் இசட் வந்து டூன்னு அசீவ் பண்ணியிருக்கேன் இது என்னென்னா நம்மளுக்கு அசீவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் டூ ஸ்டார்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் டூ ஸ்டார்ட்ஸ் மீன்ஸ் இப்போ வந்து வாம் கியரில் வந்து மேலே வந்து அது அந்த த்ரெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த த்ரெட்ஸ் வந்து டூ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டூ ஃபோர் இல்லை டூ ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணால் நான் வந்து டூன்னு செலக்ட் பண்ணேன் டூ ஸ்டார்ட்ஸ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி எயிட் இசட் முடிஞ்சு அப்புறம் வந்து என்னென்னா சிக்மா சி சிக்மா சி ஏற்கனவே ஃபர்தராக ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இருக்க போடலாம் அடுத்து எம்டி எம்டிக்கு இங்கே ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர்லேயே இருக்கும் எம்டி இன்ட்டு கேடி கே அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பர் கியர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண கே எம்டிக்கும் இதுக்கு ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இங்கே வெறும் எம்டி இன்ட்டு நைன்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி கிலோ வாட் பை என்னு மட்டும் இருக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன ஆட் ஆகிருக்குன்னா ஐ இன்ட்டு ஈட் ஆட் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் உங்களுக்கு கிவன் டேட்டாவில் வந்து என்னென்னா ஹெச்பிக்கு ஃபார்முலாவுக்கு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அ
டூ வந்து வேல்யூ வந்து லெவன் அது வந்து டிஃபால்ட் வேல்யூ இது எங்கே வேணால் நம்ம கியூ போட்டு லெவன் போட்டுக்கலாம் அதாவது ஹோம் கியரில் ஏன்னா அவங்களே கிவன் டேட்டாவில் டேட்டா புக்கில் வந்து கொடுத்துருவாங்க அந்த பேஜ் நம்ம வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் அது கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த எல்லா வேல்யூஸும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஏவோட வேல்யூ கட ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஏ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்க்குற இதுக்கடுத்த ஒரு ஸ்டெப்பில் வந்து ரீகல்குலேட் த சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் கொடுவோம் ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரோட மேட்ச் செக் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ த்ரீ வந்து கல்குலேஷன் ஆஃப் ஆக்சுவல் மாடூல் நம்ம மாடூல்னு பார்த்தது முன்னாடிலாம் மாடூல்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து இங்கே ஆக்சுவல் மாடூல்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஆக்சுவல் மாடூல் ஃபார்முலா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எம்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு கியூப் ரூட் ஆஃப் எம்டி பை இசட் கியூ ஒய் வி சிக்மா பி இங்கே வந்து இன் சென்டிமீட்டரில் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இங்கே என்ன நம்மளுக்கு தே தேவைப்படும்னா எம்டி தேவைப்படும் எம்டி ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இசட் ஸ்மால் இசட் அந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா கியூ அதுவும் லெவன் தெரியும் ஒய்வி அதுதான் நம்ம புதுசாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சிக்மா பியும் நம்மளுக்கு கிவன் தெரியும் ஸோ ஒய்வி எப்படின்னா ஒய்வி தான் என்னென்னா ஃபார்ம் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அந்த இதில் போனோம்னா அந்த ஃபார்முலா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இதே மாதிரி நம்ம ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஒய்யோட வேல்யூ அதாவது எக்ஸ் அண்டு இசட் அந்த வேல்யூ வந்து எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அந்த வேல்யூ தான் ஒய்வின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா இசட் வி இசட் வின்னு போடுறோம் அங்கே வெறும் ஒய்ன்னு இருக்கும் இங்கே ஒய்வின்னு இருக்கனால இசட் வி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இசட் விக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஸ்மால் இசட் பை காஸ் கியூப் இன்ட்டு காமா ஸோ ஸ்மால் இசட் ஃபார்ட்டி எயிட் காஸ் கியூப் காமா வந்து டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இந்த காமா எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கும் வேல்யூஸ் ஓகேங்களா ஸோ அது என்னென்னா டெல் காமா இல்லை டெல் இது ஸோ டேன் டெல் ஈக்குவல் டு இசட் பை கியூ இசட்ன்றது கேபிட்டல் இசட் பை கியூ கேபிட்டல் இசட் டூன்னு தெரியும் கியூ லெவன் தெரியும் ஸோ அதை வந்து டேன் இன்வர்ஸ் எடுத்துட்டோன்னா டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா இசட் வி தெரியும் ஸோ இசட் வி இன்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஒய் வி வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ இதை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் செவன் கிடைக்கும் ஒய் வி ஓகேங்களா ஸோ இதை முடித்த பிறகு அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் எம்எக்ஸ் அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எம்எக்ஸ் வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ அது வந்து அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூவாலும் செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து எயிட் பாயிண்ட் டூ போனோம்னா ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கோ அதை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் சென் எம்எம் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து பாயி பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் வந்து நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கல்குலேஷன் ஆஃப் கரெக்டர் சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிப்போம் ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக இல்லையே செக் பண்ணுவோம் இதுக்கு பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ அது எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீயில் வந்து ஃபார்ம்லாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ போயிட்டிங்கன்னா நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் இருக்கும் அந்த காலம் மூணு காலமாக பிரிச்சிருப்பாங்க அதில் எல்லா ஃபார்ம்லாஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அந்த ஃபார்ம்லாவே சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எம்எக்ஸ் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கியூ தெரியும் இசட் தெரியும் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸுன்றது எப்பயுமே நம்மளுக்கு என்ன சொல்லிடுவோம்னா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஜீரோ அப்போ அது எல்லாத்தையும் போட்டோம்னா வேல்யூ என்ன கிடைக்கணும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அது வந்து என்னென்னா நம்ம முன்னாடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதை விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ என்னென்னா டிசைன் வந்து அன்சேஃப் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த எம்எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒன் சென்டிமீட்டராக நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஏவோட வேல்யூ வந்து சேஃபாக கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ எப்பயும் போல சொன்னதான் இப்போ மாடூலோட வேல்யூ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் சப்போஸ் டிசைன் வந்து அன்சேஃபாக இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் அது இல்லை அப்படின்னா நம்ம இசோட்டோட வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது இவ்வளோதான் ஃபோர்த் ஸ்டெப் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் வரும் சிக்ஸ் ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் வந்து ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டி ஓகேங்களா ஸோ ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டி ஃபார்மில் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோரில் இருக்கும் அது ஃபார்மில் வந்து ஸ்லைடிங் வெலாசிட்டினாலே விஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ விஎஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் பை காஸ் டெல்லு ஓகேங்களா ஸோ வி ஒன்று வேணும் டெல்லும் வேணும் இப்போ வி ஒன்று வந்து ஃபைவ் டிஎன் பை சிக்ஸ்டி என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு டி மட்டும் கே வேணும் ஸோ டிக்கு ஃபார்முலா கியூ இன்ட்டு எம்எக்ஸ் கியூ லெவன் தெரியும் எம்எக்ஸ் ஒன்னு தெரியும் ஸோ அது மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா டி ஒன்
ஸோ இந்த காம்பினேஷனில் நம்மளுக்கு என்ன லென்த் கிடைக்குதோ அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா ஸ்மால் இசட் இன்ட்டு என் மக்ஸ் இது ரெண்டு வேல்யூ தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா போட போகிறோம் ஸோ ஸ்மால் இசட் தெரியும் ஃபார்ட்டி எயிட்டு எம் எக்ஸ் வந்து ஒன்று ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எல் லென்த் கிடச்சிடும் இன்னொன்று என்னென்னா இங்கே வந்து அதே கீழே அதுக்கு கீழே வந்து அலோவன்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து ஒவ்வொரு லென்த்துக்கும் ஒவ்வொரு அலோவன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம கண் கண்டிப்பாக அதை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து இங்கே என்னென்னா ஃபார்ட்டி எம் எம் ஃபார் எம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சென்டிமீட்டர் அங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க மாடல் என்ன மாடலோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த அலோவன்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம மாடல் ஒன் சூஸ் பண்ணுறனால ஃபார்ட்டி மில்லிமீட்டர் அந்த மில்லிமீட்டர் இருக்கிறதுனால நான் சென்டிமீட்டருக்கு போடுறதுனால பாயிண்ட் ஃபோர் ஆட் பண்ணேன்னா ஃபோர்டீன் ஸோ லென்த் ஆஃப் த வாம் வந்து என்னென்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் நம்பர் எயிட் ஸ்டெப் நம்பர் எயிட் செக்கிங் ஆஃப் இண்டியூஸ் டிஸ்கஸ் நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இங்கே வந்து என்னென்னா முன்னாடிலாம் அதுக்கு ஸ்பர்கியருக்கெலாம் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீலையும் ஒன் த்ரீ ஏலையும் பார்ப்போம் ஆனால் வாமுக்கு மட்டும் என்னென்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோரில் சிக்மா சி அண்ட் சிக்மா பி வேல்யூஸ் ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஏற்கனவே எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க சிக்மா சியோட கம்பேர் பண்ணணும் அதை விட இது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டிசைன் சேஃப் கம்மியாக இல்லைன்னா டிசைன் வந்து நாட் சேஃப் ஸோ நாட் சேஃப்னா நம்ம வந்து வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் அதாவது டிசை கால்குலேஷன் ஆஃப் இண்டியூசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா சி கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கு மாதிரி சிக்மா சி பி வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சிக்மா பி வேல்யூ போட்டுட்டோன்னா ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இதுதான் லாஸ்ட்டு இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ஹீட் ஜென்ரேட்டட் அண்ட் ஹீட் டிசிபேட்டட்னு ஒரு ஸ்டெப்பு சப்போஸ் டேட்டா வந்து அந்த டேட்டா கொடுக்கல அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா இப்போ ஹீட் ஜென்ரேட்டட் டிசி ஹீட் டிசிபேட்டட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இல்லைன்னா இது தேவையில்லை டேரெக்டாக நம்ம நைன்த் ஸ்டெப்பாக எஃபிஷியன்சி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா பட் இங்கே கொடுத்துருக்கனால நம்ம இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி தான் ஆகணும் பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ போயிட்டிங்கன்னா ஹெச்ஜி ஹெச்டி ஜினா ஜென்ரேட்டர் டினா டிசிபேட்டர்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்னென்னா இங்கே நம்ம என்ன ஹீட் ஜென்ரேட்டர் ஆகுதோ அதை எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக நம்ம டிசிபேட் ஆகிறோம் எவ்வளோ அந்த எவ் ஏரியா ஃபுல்லாக ஸோ அதனால் என்னென்னா ஹெச்ஜி ஈக்குவல் டு ஹெச்டி அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹெச்ஜி ஃபார்ல ஒன் மைனஸ் ஹீட்டா இன்ட்டு பவர் ஹீட்டாக வேல்யூ தெரியும் அப்புறம் பவரோட வேல்யூ தெரியும் பவர் வந்து என்னென்னா நம்ம கிலோ வாட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வாட்ஸ்க்கு மாற்றணும் சரிங்களா வாட்ஸ் மாற்றினா டூ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ வாட்ஸ் அது மாதிரி ஹெச்டி ஹெச்டி ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா ஹெச்சிஆர் இன்ட்டு டெல்டி இன்ட்டு ஏ ஹெச்சிஆர் நம்மளுக்கு எப்படி கிவனில் கொடுத்துட்டா டெல்டியும் கொடுத்துட்டாங்க ஏ மட்டும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஏன்னா ஏரியா தான் நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ என்னென்னா ஹெச்டி ஈக்குவல் டு ஹெச்டின்றனால இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு டூ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ஏரியா கிடச்சிடும் ஏரியா வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து கூலிங் ஏரியா ரெக்கவேடு நம்மளுக்கு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் லாஸ்ட்டு வந்து எஃபிஷியன்சி ஈட்டா பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் நைனில் போனால் அந்த ஃபார்முலா இருக்கும் டென் காமா பை டென் காமா ப்ளஸ் ரோ அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கிடச்சிடும் இந்த ரோவுக்கான ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா டேன் ரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நியூ எப்பயுமே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூனு வச்சுருக்கோம் ஸோ ரோ ஈக்குவல் டேன் இன் ரோஸ் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ போட்டோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா ஈட்டாவோட வேலை கிடச்சிடும் இப்போ என்னென்னா நம்ம கிவனில் கொடுத்துருக்க வந்து எஃபிஷியன்சி வந்து எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே கிடச்சிருக்க வந்து எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கத விட எஃபிஷியன்சி நல்லா நிறையா தான் கிடைக்குது ஸோ அதில் வந்து டிசைன் வந்து சேஃப் ஓகேங்களா இவ்வளோதான் வந்து வாம் கியர் வாம் கியருக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோரில் போயிட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு தேவை தேவையான டேட்டாஸ் கிடச்சிடும் சப்போஸ் அதில் ஏதாச்சும் ஒன்று ரெண்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா அதே பேஜ் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் மேக்ஸிமம் போய் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓக